chào mừng tất cả các bạn đã đến kênh Quốc Thành Nam Ca và những hình ảnh hé lộ của vị tướng thức tỉnh mới các bạn của người mang ánh sáng Belinda đã xuất hiện rồi. Lúc trước thì Belinda của chúng ta mới là một tu sĩ nhưng mà lên thức tỉnh thì gần như đã hó thần các bạn, tóc trắng trông rất là ngầu. Rồi, trong bộ skill thì rất là nhiều chữ thần đã được nhắc tới. Thì cái bộ skill của cái con tướng thức tỉnh Belinda này mình đã up trên fanpage với lại cái nhóm AFK Arena Thánh Địa AFK Động Quốc Thành AFK của mình nha. Nhưng mà để cho một số bạn chưa có điều kiện tiếp xúc thì mình sẽ up lại trên cái kênh youtube này. Để cho chúng ta đều biết qua cái bộ kỹ năng của Belinda này. Nói chung về cơ bản thì thêm một cái con tướng thức tỉnh nữa thì nó làm càng... Rõ ra cái sự phân hóa giữa tầng lớp giàu và nghèo trong AFK. Giàu chơi được nhiều tướng nước tỉnh thì nó sẽ càng mạnh. Còn mà chơi cái à cùi cùi thì nó sẽ càng càng ngày càng đi xuống nha các bạn. Tại vì lớp tướng nước tỉnh này nó quá mạnh so với phần còn lại của AFK Arena. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ nhắc tới cái bộ skill của tướng thức tỉnh Belinda. Ở đây thì là bản dịch của bạn gấu thuần khiết nha. Bản dịch cô gấu tuần khuyết, một bản mod của game Bản dịch này thì chắc chắn một điều nó sẽ hay hơn rất là nhiều so với cái bản dịch của game khi mà nó ra phiên bản chính thức các bạn à, Bản dịch của game thì nó sẽ rất là nhiều lỗi mà nó không có hay như này đâu Cái bản dịch này sẽ mang hơi hướng của hơi hướng của những cái bộ 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 truyện tiên hiệp hoặc là kiếm hiệp các bạn Rồi chúng ta đến với kỹ năng đầu tiên của Belinda đó là kỹ năng nổ Tịnh hóa, thần hóa, nghi, nghi sang các bạn ha. Belinda sẽ triệu hóa, thần hóa, đốt cháy chiến trường và gây đam tất cả địch. Sau đó thần hóa phụ thể tăng phần trăm tấn công cho Belinda. Nếu dùng kỹ năng này khi đang được thần hóa phụ thể kéo dài thời gian bút và gây đam lên tất cả các địch xung quanh. Bạn lưỡi nha, nó sẽ triệu hóa, thần hóa. Nếu mà đang được thần hóa phụ thể nó thì nó sẽ gây đam lên. Ở level 2 thì mỗi lần thần hóa đốt sẽ tăng thêm phần trăm đam. Level 3 trong trạng thái thần hóa phụ thể thì địch càng ít sẽ skill cái gây đam càng to tức là đây là một cái skill gây đam diện rộng và nếu mà cái địch nó càng ít đó, thì cái skill này sẽ gây đam càng nhiều để nó có thể kết liễu được mục tiêu các bạn rồi chúng ta đến với kỹ năng thứ hai mang tên là bô ánh sáng Belinda sẽ đốt cái địch bằng ngọn lửa ánh sáng chói và gây phần trăm đam và làm cái địch bị thiêu cháy trong ít giây và nó sẽ thiêu cháy cái địch theo đam mỗi giây và khi thần hóa phụ thể thì cái đam này sẽ thành đam diện rộng. Tức là Belinda nó sẽ có một cái trạng thái gọi là trạng thái thần hóa phụ thể các bạn nha. Đây là trạng thái cái skill tướng thức tỉnh của con này. Ở level 2 và level 3 thì nó sẽ tăng đam thiêu đốt. Ở level 4 thì nó thiêu thiêu đốt nó sẽ xóa bút của một mục tiêu. Và ở level 5 khi được thần hóa phụ thể thì gây đam thêm vài ngọn lửa nữa. Tức là sẽ triệu hồi thêm vài ngọn lửa nữa các bạn. Skill 3 sẽ là skill thần ấn quyết. Nghe hơi dung dung với thần ấn vương tọa các bạn ha. Belinda sẽ ban thần ấn lên đồng minh tồn tại ít giây. Đồng minh được ban thần ấn gây phần trăm đam lên địch xung quanh mỗi ít giây. Và lực lượng phòng phục hồi đồng minh mang thần ấn nhận được sẽ tồn trữ một phần trong ấn và trữ lượng phụ thuộc vào phần trăm máu tối đa của Belinda tức là trong cái ấn thần ấn các bạn nó sẽ tồn tại cái nó trữ trữ lượng máu phục hồi nha và khi Belinda nhận đam bằng ít phần trăm máu tối đa của bản thân thì sẽ tiêu hao một phần thần ấn để trung hồi đam tức là nó sẽ bù nó, cái đây là một dạng kỹ năng nó chống sốc đam các bạn nó chống sốc đam làm cho con Belinda có thể tồn tại được không bị sốc đam và chết tại vì được cái thần ấn này nó 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 bù đam lại và trong trạng thái thần hóa phụ thể thì Belinda sẽ tự động có thần ấn mà không cần dùng skill này tức là nếu mà được uh, trạng thái nó bút á thì uh, Belinda sẽ có thần ấn bảo vệ luôn nó sẽ không uh, dễ dàng bị sốc đam chết ở level 2 khi có thần ấn hiện hữu Belinda được hồi máu bằng uh, phần trăm đam bởi gây ra bởi ấn và ở level 3 mỗi thần ấn hiện hữu Belinda sẽ được tăng chí mạng và đam chí mạng cái việc mà tăng đam với lại tăng chí mạng cái này là cái đặc trưng vốn có của con Belinda nha bạn. Belinda là nó nó đặc trưng của nó là tăng đam chí mạng với lại chí mạng. Rồi chúng ta có skill thứ 4 theo cái tên dịch của bạn Gấu Thuận Khiết đó là hỏa diệm lãnh chủ. Skill của Belinda sẽ gây đam thần và đam lửa. Đam thần không thể chí mạng nhưng không thể bị tiêu giảm với phòng hộ của địch. Các bạn lưu ý nha, đam thần nó sẽ bỏ qua phòng thủ của địch. 
đam lửa thì luôn luôn chí mạng và với mỗi điểm chí mạng của Mirinda sẽ tăng phần trăm đam gây ra và trong trạng thái thần hỏa phụ thể thì mỗi loại đam sẽ được nhận hiệu quả tích cực của nhau các bạn có thể hiểu nè nếu mà con Belinda nó đang trong trạng thái thần hỏa các bạn thì cái đam lửa nó sẽ bỏ qua phòng thủ và đam thần nó sẽ có luôn cả chí mạng cũng kiếp chưa ok chưa các bạn đó nếu mà trong trạng thái trạng thái kia thì cái đam của con Belinda này nó sẽ bỏ qua phòng thủ và nó nó đem thêm cả cái chí mạng nữa như vậy thì có thể nói đây là một cái con tướng gây đam bỏ qua phòng thủ nên cái khả năng nó đi vào map là rất là cao các bạn thấy chỉ số chí mạng ở tầm lum con này đi map nè đi boss chắc chắn là có rồi các bạn một trong những con tướng rất hot trong tương lai ở level 2 sẽ tăng phần trăm đam lửa và khi level 3 Belinda được thần hỏa phụ thể ít lần thì cô không dùng đòn đánh thường nữa đồng thời tăng thời gian duy trì phụ thể thần hỏa phụ thể nhiều lần thì nó sẽ không đánh thường nữa các bạn chơi xài skill lửa với là skill thần luôn các bạn đây thì nếu mà chúng ta dùng trong bot thì đánh tới một lúc nào đó thì con Belinda nó sẽ xài đòn skill kêu thần với lại kêu lửa không luôn. Rồi chúng ta đến với skill thứ năm cũng là skill thức tỉnh của Belinda các bạn đó là vinh diệu họ viêm theo tên dịch của bạn gấu thuần khiết ha. Sẽ tăng phần trăm đam tất cả các hiệu ứng boost và hồi nộ của Belinda nhận từ đồng minh. Và lưỡi nha, tăng phần trăm tất cả các hiệu ứng boost và hồi nộ Belinda nhận được từ đồng minh. Và khi một đồng minh hồi nộ cho Belinda, Belinda sẽ trao hiệu quả skill 5 cho đồng minh đó trong ít giây. Và khi đồng minh nhận hiệu quả skill này dùng skill chủ động kích hoạt một lần tịnh hóa thần hóa gây phần trăm đam tất cả các cái địch xung quanh. Và mỗi ít lần Belinda trao hiệu quả skill 5, Belinda tiến nhập thần hóa phụ thể hoặc tăng phần trăm giây duy trì đồng thời tăng phần trăm đam thần Belinda gây ra hiệu quả đến hết trận. Cái skill này các bạn có thể hiểu như sau. Nếu cái đây là nó nó tương tác với những cái con tướng mà có khả năng là boot. À, tương tác với những con tướng mà có khả năng boot mana cho cái con Belinda các bạn. Cụ thể ở đây là chúng ta có rất là nhiều con boot mana. Và cái con đặc trưng nhất và cái con là lâu đời nhất lúc trước đã hay theo con Belinda đó là con Rosa. Con hầu hả các bạn. Đó, mỗi lần nó boot, mỗi lần boot cho Rosa thì cái con Belinda chứ bạn, mỗi lần Rosa boot cho Belinda thì Belinda sẽ trao cái kỹ năng thứ năm cho cái con Rosa và và nó sẽ nó sẽ rơi vào trạng thái thần hỏa luôn các bạn. Đây, mỗi lần Belinda sẽ trao hiệu quả skill 5 thì Belinda tiến nhập thần hỏa phụ thể. Các bạn thì nó sẽ đi chung với những con boot mana các bạn, con này đi chung với những con boot mana để boost cho sức mạnh của nó và nó sẽ được kích hoạt cái hiệu ứng thần hỏa phụ thể vô. Bộ skill này thì các bạn xem qua các bạn cũng có thể thấy khi mà cái con Belinda được thần hỏa phụ thể thì skill nó mới mạnh các bạn nha. Và dự đoán đây sẽ là một con tướng khủng tiếp theo các bạn, một con tướng thức tỉnh khủng tiếp theo. Có thể là nó nó phá đảo mọi meta. Mọi meta các bạn, mọi meta từ BBB tới đi mod, đi map rồi đi boss vân vân chỉ có mặt con này. Bộ skill nhìn thôi cũng thấy chói ngợp. Toàn là đam đam, vừa có đam vừa có boost. Rồi vừa có hồi máu, vừa có chức năng bảo kê, vừa xóa boost mục tiêu, vừa vừa bỏ vào phòng thủ rồi vừa chí mạng, đam chí mạng rồi còn bút thì quả tấn công cho người bút cho mình rồi còn tiến nhập trạng thái phụ thể lên thần lên đồng các kiểu các bạn <cười> một bộ kỹ năng mà mình xem sơ qua thấy chó ngợp luôn ok và sớm thôi chúng ta sẽ được thấy chi tiết bộ kỹ năng của con này các bạn khi mà cái con tướng này ra mắt chính thức à, ra mắt trên server test thì mình sẽ cho các bạn xem bộ skill này dự đoán là bộ skill của con tướng này sẽ rất là hào nhón nha cực kỳ hào nhón luôn các bạn Ok và mình xin phép được cả kết thúc video của mình tại đây. Nếu các bạn thấy hay thì like, subscribe và nhấn chuông thông báo để xem thêm các điều mới của mình nhé. Cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều. Xin chào tạm biệt. Bye bye.